சீரிஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அதாச்சும் லாஸ்ட் வீடியோஸில் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ரு வேவை நம்ம இன்டர்ப்ரேட் பண்ணணும்னா முதல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷனை எப்படி பா வரலான்னு கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிஞ்சஸ் வேவ் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும்னா அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வர சொல்யூஷன் தான் வந்து நமக்கு ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை மேக்ஸ் பவுன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த சிஸ்டத்தோட ஃபிசிக்கலி நம்ம ரியலைசபிள் இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்துருந்தோம் சப்போஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஜென்ரல் தாட் இருக்கும் என்னென்னா நான் ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணேன்னா எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அது எல்லாமே வந்து நான் வேவ் ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஓகே ஸோ ஏன் முடியாது இல்லை எந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் வந்து நமக்கு மேக்ஸ் பான் ஒரு வே ஃபங்க்ஷன்னா இந்தந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோடு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வே ஃபங்க்ஷன் சிங்கிள் வேல்யூடாக இருக்கணும் ஃபைனைட்டாக இருக்கணும் ஸ்கொயர் இன்டெகரபிளாக இருக்கணும் நார்மலைசபிளாக இருக்கணும் இந்த வே ஃபங்க்ஷனும் அதோட ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவும் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே ஆனால் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எதை வந்து என்னோட வே ஃபங்க்ஷன் வந்து சொல்ல வருது இந்த வே ஃபங்க்ஷன் வந்து எதை இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஏன் வந்து அதை ஃபிசிக்கலி வேல்யூட் வே ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கு அப்படின்றத தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம திருப்பி நம்ம மேக்ஸ் பாண்ட் சொன்னதை பார்த்தோம்னா என்னோட வே ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதோட காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகிட்ட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு குவான்டிட்டி கிடைக்குது அதை தான் வந்து மார் சைஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் அந்த மார் சைஸ் ஸ்கொயர் எதை நமக்கு கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டியை கொடுக்குது அதாச்சும் ஒரு ப்ராபபிலிட்டியை கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நான் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்துட்டு நான் இதை வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலி வேலிட் சிஸ்டம்க்கு ரிப்ரஸன்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் சப்போஸ் நான் ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா என்னோடய ப்ராபபிலிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூவில் நான் இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோனா இல்லை இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறதா நமக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதே மாதிரி நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்த வேல்யூ வருமா இல்லை இந்த வேல்யூ வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வேல்யூட் வேவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக சப்போஸ் நான் இந்த மாதிரியான ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு அது டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் அதோடைய வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒவ்வொரு யூனிக்கான பாயிண்ட்லையும் எனக்கு வந்து யூனிக்கான வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இது எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பார்ட்டிகல் அந்த பாக்ஸ் ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குன்னு நான் லொக்கேட் பண்ணணும்னா டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் எனக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அந்த எலக்ட்ரானை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு யூனிக்கான நம்பரை வந்து என்னால் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு வே ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு யூனிக்கான வேல்யூ இருக்கணும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வே ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது எதை எனக்கு என்ஷியூர் பண்ணி கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் எனக்கு வந்து ஒரு யூனிக்கான ப்ராபபிலிட்டியை கொடுக்கும் ஸோ அதாச்சும் ஒரு கிவன் டைமில் ஒரு கிவன் ஸ்டேட்டில் என்னோடய சிஸ்டம் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து யூனிக்காக இருக்கும் இதை வச்சுட்டு என்னால் வந்து ஈஸியாக வந்து நான் என்னோடய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து டிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நான் மெஷர் பண்ணதும் நான் ப்ரிடிக் பண்ணதும் சரியான்றதே என்னால் ஈஸியாக வெரிஃபை பண்ணிட முடியும் அடுத்து என்னோடய ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபைனேட்டாகவும் ஸ்கொயர் இன்டெகரபிளாகவும் இருக்கணும் ஃபைனேட்டாக இருக்கணும்னா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையுமே எனக்கு வந்து யூனிக்கான வேல்யூ தான் இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் என்னென்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது என்னோடய ஃபங்க்ஷன் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுது இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி ஆகிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார
ஒரு ஃபைனேட் ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்குது ஃபைனேட் ப்ராபபிலிட்டினா அப்போ எலக்ட்ரான் அங்கே லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி என்னோடய ஃபங்க்ஷன் ஒரு இடத்துல வந்து சிஸ்டம் வந்து இங்கேருந்து வேறு எங்கேயுமே நகரில் அப்படின்னு ப்ரிடிக் பண்ணுது இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டம் வந்து அங்கே இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்குன்னு ப்ரிடிக் பண்ணும்போது இது வந்து செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டிங்காக இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே ஃபைனேட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அது வந்து ஒரு கரெக்டான ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது என்னோடய ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எந்த ஒரு ஃபைனேட்டாக இருந்த புரோஜனம் கிடையாது சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம மேக்ஸ் போன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் படி நான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணால் தான் எனக்கு ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்னோடய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணும்போதும் எனக்கு ஃபைனேட் வேல்யூ தான் கொடுக்கணும் இன்ஃபைனேட் வேல்யூவை கொடுக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா என்னோடய எல்லா ப்ராபபிலிட்டியோட சம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன்றாக தான் இருக்கணும் இது வந்து எப்போ பாசிபிள்னா என்னோடய ஃபங்க்ஷனும் அது எல்லா வேல்யூவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனேட்டாக இருக்கணும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எனக்கு இன்ஃபினிட்டி இருந்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம் எனக்கு ஒரு வேலிட் இல்லை ஃபிசிக்கலாக நான் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராபபிலிட்டியை வந்து என்னோடய வே ஃபங்க்ஷன் தராது ஸோ என்னோடய ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருந்து மட்டும் புரோஜனம் இல்லை ஃபைனேட்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் ஸ்கொயர் இன்டெகிராபிளாகவும் இருக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வே ஃபங்க்ஷன் வந்து வே ஃபங்க்ஷனும் அதோடைய ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவும் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இது ஏன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூவை மாற்ற மாற்ற என்னோடய ஒய் வேல்யூ கிராஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகணும் வேறு எங்கேயுமே வந்து ஒரு சடன் ஜம்ப்போ சடன் டேர்னோ எந்த ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் அதாச்சும் ஒரு கேப்போ இல்லாமல் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனும் எனக்கு இன்னொரு கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குதுன்னா அதோடைய டெரிவேட்டிவும் வந்து கண்டினியூஸாக தான் இருக்கணும் சப்போஸ் நான் ஒரு இன் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் ப்ளாட் பண்ண என்ன ஆகும்னா என்னோடய எக்ஸ் வேல்யூ மாற்ற மாற்ற ஒய் வேல்யூ மா மாறிட்டே இருக்குது சடனாக இந்த பாயிண்ட் வரும்போது எனக்கு என்னோடய எக்ஸ் வேல்யூ இங்கேருந்து அடுத்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிடுது ஸோ எனக்கு வந்து க என்னோடய வேல்யூ கண்டினியூஸாக மாறாமல் சடனாக ஒரு ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்குது அதே மாதிரி என்னோடய வேல்யூ நான் திருப்பி எக்ஸோட வேல்யூ மாற்ற மாற்ற அவுட்புட் வேல்யூ மாறிக்கிட்டே வருது இந்த இடத்துக்கு எக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ சடனாக ஜம்ப் ஆகி இந்த இடத்துக்கு போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தேன்னா எங்கெல்லாம் எனக்கு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் என்னோடய டெரிவேட்டிவ் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆனால் என்ன ஆகலைன்னா என்ன ஏன் வந்து அதோட டெரிவேட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் என்ன இல்லைனா என்ன அப்படின்ற கொஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நான் ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த ஒன் டைமென்ஷனில் நான் ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறக்கான ப்ராபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து அதோடைய மொமெண்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த மொமெண்டத்தை இந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொமெண்டம் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட மொமெண்டத்தை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னோடய வேவ் ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்பேஸ் நான் ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி நான் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து மொமெண்டம் கிடைக்கும் சப்போஸ் என்னோடய வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு இடத்துல வந்து டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா நான் டெரிவேட்டி எடுக்கும்போது எந்த இடத்துல டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல எனக்கு இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும் ஸோ என்னோடய மொமெண்டம் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து இன்ஃபினிட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நாம் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் சிஸ்டத்துலேயும் இன்ஃபைனைட் மொமெண்டம் இருக்கிற பார்ட்டிகுலை வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ என்னோடய பார்ட்டிகலுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஃபைனைட் மொமெண்டம் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா என்னோடய வே ஃபங்க்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் கண்டினியூஸாக இருக்கிற வே ஃபங்க்ஷனால் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு ஃபைனைட் மொமெண்டம் இருக்கிற சிஸ்டத்தை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் இந்த கண்டிஷன் தான் வந்து எனக்கு சை வந்து
ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கலி வேலிட் மேட்ரு வேவ்ஸை நான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும்னா என்னோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸோட இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சிங்கிள் வேலிடாக இருக்கணும் ஃபைனட்டாக இருக்கணும் ஸ்கொயர் இன்டெகரபிள் நார்மலைசபிள் அண்ட் அதோட ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவும் அந்த ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இப்போ நார்மலைசபிள் நம்ம வந்து அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணல ஏன்னா நார்மலைசபிள் போது நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஏரியான்றத வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூவை நான் ஃபங்க்ஷனை டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த திருப்பி இன்டிகிரேட் பண்ணோன்னா எனக்கு ஃபைனல் வேல்யூ வந்து ஒன் கிடைக்கும் ஏன் வந்து ஒன் கொண்டு வரணும்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் சம் ஆஃப் ஆல் ப்ராபபிலிட்டிஸ் வந்து ஒன் ஸோ என்னோடய சிஸ்டத்தில் எல்லா விதமான ப்ராபபிலிட்டிஸும் நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ ஒன்று தான் வரணும் ஸோ அதை என்ஷியோர் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னோடய வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலைசபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னோடய ஃபிசிக்கல் சிஸ்டத்தை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற வே ஃபங்க்ஷனாக இருக்க முடியும்